আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান দিস ইজ ওয়াইদ রহমান বি ফর ইউ ডিয়ার গাইজ আজ ইংরেজি ভাষার একটি চমৎকার শব্দ গেট নিয়ে আলোচনা করব যার বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে এবং এটা নিয়ে তোমরা কনফিউজড হয়ে যাও আশা করি আমার আজকের ভিডিওটি দেখার পর তোমার মাঝে আর কোনো কনফিউজন থাকবে না সো লেটস গেট স্টার্টেড ডিয়ার গাইজ ইংরেজি ভাষায় গেটের তিন ধরনের ব্যবহার রয়েছে মেন বার হিসেবে গেট ব্যবহৃত হয় পজিটিভ বার হিসাবে গেট ব্যবহৃত হয় আবার ফ্রেজাল বার হিসাবে গেট ব্যবহৃত হয় আজকে আমরা মেন বার হিসাবে গেটের ব্যবহার এবং পজিটিভ বার হিসাবে গেটের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব গেটের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে গট এবং পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে গট বা গটেন আমেরিকান স্পিকাররা গটেন ব্যবহার করে থাকে ডিয়ার গাইজ প্রথমে আমি মেন বার হিসাবে গেটের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করছি বুঝা অর্থে গেট ব্যবহৃত হয় যেমন হ্যাভ ইউ গট ইট তুমি কি এটা বুঝেছ ইয়াস আই হ্যাভ গট এভরিথিং হ্যাঁ আমি সব কিছু বুঝেছি এই দুটো বাক্যের মধ্যে আমরা আন্ডারস্টুড এর পরিবর্তে গট ব্যবহার করেছি নেক্সট পাওয়া অর্থে গেট ব্যবহৃত হয় যেমন আই হ্যাভ গট আর জিপি ফাইভ ইন দ্য এস এস এক্সামিনেশন দিস ইয়ার আমি এই বছর এস এস পরীক্ষাতে জিপি ফাইভ পেয়েছি এখানে আমরা অপটেন্ড এর পরিবর্তে গট ব্যবহার করেছি আবার একইভাবে বলতে পারি আই হ্যাভ গট আ নিউ জব আমি একটি নতুন চাকুরি পেয়েছি এখানেও আমরা অপটেন্ড এর পরিবর্তে গট ব্যবহার করেছি নেক্সট গ্রহণ করা অর্থে গট ব্যবহৃত হয় গেট ব্যবহৃত হয় যেমন ডিট ইউ গেট মাই মেসেজ তুমি কি আমার মেসেজ পেয়েছ অর্থাৎ তুমি কি আমার মেসেজ গ্রহণ করেছ এখানে আমরা রেসিপির পরিবর্তে গেট ব্যবহার করেছি একইভাবে বলতে পারি আই গট ইউ লেটার ইউ স্টাডি আমি গতকালকে তোমার চিঠি গ্রহণ করেছি এখানে রিসিপ্টের পরিবর্তে আমরা গট ব্যবহার করেছি নেক্সট গিয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গেট ব্যবহৃত হয় যেমন শি ওয়েন্ট টু দ্য কিচেন টু টেক আ সরি শি ওয়েন্ট টু দ্য কিচেন টু গেট আ গ্লাস অফ ওয়াটার সে এক গ্লাস পানি আনার জন্য রান্না করে গেল এখানে ব্রিং এর পরিবর্তে আমরা গেট ব্যবহার করেছি প্লিজ গেট মি আ বুক দয়া করে আমার জন্য একটা বই আনো এখানে আমরা ব্রিং এর পরিবর্তে গেট ব্যবহার করেছি নেক্সট হওয়া অর্থে অথবা অবস্থান্তরে যাওয়া অর্থে গেট ব্যবহৃত হয় এক্ষেত্রে গেটের পরে হট এক্সাইটেড ম্যারিড ডার্ক লেট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় যেমন ইট ইজ গেটিং হট ইট ইজ গেটিং ডার্ক ইট ইজ গেটিং লেট হি ইজ গেটিং টায়ার্ড সে ক্লান্ত হচ্ছে গেট লস্ট বিদায় হ I got married an American lady. আমি একজন আমেরিকার মহিলাকে বিয়ে করেছিলাম নেক্সট পৌঁছানো অর্থে গেট ব্যবহৃত হয় যেমন ওয়াট টাইম ভিডিও গেট হোম তোমরা কখন বাড়ি পৌঁছালে এখানে এরাই অর্থে আমরা ব্যবহার করেছি গেট উই উইল গেট দেয়ার অ্যাট ফাইভ পি এম আমরা পাঁচটা বাজে সেখানে পৌঁছাবো এখানে রিচ অর্থে আমরা গেট ব্যবহার করেছি নেক্সট ক্রয় করা অর্থে গেট ব্যবহৃত হয় যেমন শি উইল গেট আর নিউ ড্রেস সে একটি নতুন পোশাক কিনবে এখানে বাই অর্থে আমরা গেট ব্যবহার করেছি একই বলতে পারি আই হ্যাভ গট আ নিউ শার্ট আমি একটি নতুন শার্ট কিনেছি এখানে বটের পরিবর্তে গট ব্যবহার করেছি নেওয়া অর্থে গেট ব্যবহৃত হয় যেমন হি ইজ ট্রাইং টু গেট আ ব্যাঙ্ক লোন সে একটা ব্যাঙ্ক লোন নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে এখন এ বলতে পারি ও শি ঠুক আই স্টিক টু বিট শশী ঐশী 
শশীকে প্রহার করার জন্য একটা ব্যাত নিল এখানে ছোকের পরিবর্তে আমরা গড ব্যবহার করেছি কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে গেট ব্যবহৃত হবে যেমন ইউ উইল গেট কোল্ড তোমার ঠান্ডা লাগবে এখানে আমরা ক্যাচের পরিবর্তে গেট ব্যবহার করেছি এখন আমি বলতে পারি হি হ্যাজ গট ডেঙ্গি ফিভার তার ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে সংগ্রহ করা অর্থে গেট ব্যবহৃত হয় যেমন উয়ে ট্রাইং টু গেট সাম ফুড অ্যান্ড মেডিসিন ফর দ্য ফ্লাড এফেক্টেড পিপল আমরা বন্যাক্রান্ত মানুষের জন্য কিছু খাবার এবং ওষুধ সংগ্রহ করার চেষ্টা করতেছি এখানে কালেক্টের পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করেছি গেট অধিকারে থাকা বুঝাতে হ্যাভের পরিবর্তে হ্যাভ গড ব্যবহার করা যায় ব্রিটিশ স্পিকাররা হ্যাভ গড ব্যবহার করে থাকে যেমন আই হ্যাভ আ লট অফ মানি আই হ্যাভ গট আ লট অফ মানি দুটো বাক্যের অর্থ হচ্ছে আমার অনেক টাকা আছে নেক্সট বাধ্যবাধকতা বুঝাতে হ্যাভ টু এর পরিবর্তে হ্যাভ গট টু ব্যবহার করা যায় ব্রিটিশ স্পিকাররা হ্যাভ গট টু ব্যবহার করে থাকে যেমন হি হ্যাভ টু লার্ন জার্মান টু গেট আ জব হি হ্যাড গট টু লার্ন জার্মান টু গেট আ জব একটা চাকরি পাওয়ার জন্য তাকে জার্মান ভাষা শিখতে হয়েছিল ডিয়ার গাইস এবার আমি পজিটিভ ভার্ভ হিসাবে গেটের ব্যবহারটা দেখাব প্রথমে বলছি পজিটিভ ভার্ভ কাকে বলে যে ভার্ভের সাবজেক্ট নিজে সরাসরি কাজ না করে অপরকে দিয়ে করায় তাকে পজিটিভ ভার্ভ বলে আমরা জানি সকল ভার্ভের পজিটিভ ফর্ম নেই যে সমস্ত ভার্ভের পজিটিভ ফর্ম নেই সে সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা গেট ব্যবহার করব যেমন আই গেট হিম টু ডু দ্য ওয়ার্ক আমি তাকে দিয়ে কাজটি করাই একইভাবে বলতে পারি আই গেট হিম টু রাইট দ্য লেটার আমি তাকে দিয়ে চিঠিটা লেখাই এখানে মনে রাখতে হবে গেটের পরে ব্যক্তিবাসক অবজেক্ট বসবে তারপর টু প্লাস বার বসবে তারপরে বস্তুবাসক অবজেক্ট বসবে এর আবার প্যাসিভ ফর্ম রয়েছে আমি উদাহরণটা দিচ্ছি I get the work done. I get the work done. আমি কাজটা করাই এক্ষেত্রে মাথা রাখতে হবে গেটের পরে বস্তুবাসক অবজেক্ট বসবে তারপরে বার্বের পাস্ট পার্টস এর ফর্ম বসবে ডিয়ার গাইস আমি পরবর্তীতে পজিটিভ বার্ব নিয়ে আরেকটা ভিডিও করব সেখানে তোমরা এর বিস্তারিত ব্যবহার দেখতে পাবে এরপরে ফ্রেজাল বার্ব নিয়ে অর্থাৎ গেটের ফ্রেজাল বার্ব নিয়ে একটা ভিডিও করব সেখানে বিস্তারিত জানতে পারবে আজ এ পর্যন্তই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও